，关张，安氏，按大宋律例，若婚姻妄卯，主婚该当何罪呀、啊？若男方妄卯，主婚该判徒刑两年。哦，安师是说，驸马爷这个事儿？哦，不不不，我只是。突然想起了这个律法，有点记不清楚了。哦，公孙先生，包大人，府中的差役都去哪儿了？好像被林轩姑娘带出去了。荒唐！府衙中岂能没有差役？他又怎么能随意的调动差役？说是急事，去找一个人。哦，有没有说找什么人？哦，嗯。可有他们的消息？整个开封城该找的地方都找了，连他们母子三人的影子都没看到。已经两天了，再找不到他们母子，明日宫中对峙，二弟危在旦夕。韩大哥，你别着急，我再派人去找找。有两名官差已经去庞府那边打听了，一定不久就会有消息了。嗯。对了，我们再去城南找一下吧。那里有很多看林人的小木屋，也许他们会在那里。嗯，好。如果庞府那边有消息，立刻通知我。是，走大哥，你先回去休息吧，我再命衙役们继续查找。如果找不到他们母子，二弟必然会陷入庞太师的奸计之中，我哪还有心情回去休息啊？那我再陪你去找找。包姑娘，你为了帮我，已经动用了开封府的人手，再这么帮我，我心中有愧。韩大哥，你别这么说。包姑娘。嗯你可让我们好找啊！有消息了吗？我们发现西郊庞家别院的动向有些奇怪，后院中的密室有五个人看守，隐约能听到。换做以前，一定是一些笔墨纸砚。如今呢？我现在什么都没了。娘亲死了，发妻又不在，我还能做些什么？你是在担心明天与秦香莲的对峙吗？有什么好担心？师妹，我再问你一次，秦姐姐真的没有死吗？你不
许再骗我。反正明天，相信我，明天绝对没事。参见母后，皇儿免礼。哎，这些日子啊，让驸马的事闹得哀家寝食难安，今儿个总算是能从这件事情走出来了。庞妃娘娘驾到，皇兄，你怎么把他给找来了？臣妾叩见皇上。朕好像没有吩咐你过来呀、啊。虽然皇上没有叫臣妾来，可是臣妾是最早知道此事的，而且臣妾关心朝阳公主，所以特意来看看。本宫的事儿用不着你操心。这件事是庞妃最早告诉我的，有她在旁边听个是非黑白，也是一件好事嘛。平身，来了就不要多说话，别忘了，朕为何不想见你？臣妾不敢，臣妾记得。王丞相，庞太师到。拜见皇上，拜见太后，拜见庞妃，拜见公主。公主<笑>你保的好没呀、啊，庞太师？你不是说？要带秦香莲跟驸马来对峙吗？秦香莲现在人呢？太后别急，犬子正带着秦香莲在宫外等候呢。太师，如果你有半句虚言的话，你可知是何下场？<笑>公主，是不是虚言？稍后再议吧。够了，陈世美在哪儿？曹公公，快催催。是。老臣恳请皇上允许秦香莲入宫。准了，谢皇上。孩子的声音，韩大哥，你忘了他们说这里有很多人看守吗？臣陈世美见过皇上太后，谢皇上。堂下跪的可是军州的秦香莲。哀家问你呢，跪的可是陈世美的发妻秦香莲？
哀家问你话呢。恕、哎、兄弟，我们有急事要见皇上，可否通融一下？你是谁？皇上是你想见就见的吗？这位是御史带刀侍卫，我是开封府包大人的侄女。就是包大人来了，也见不到皇上。哎，韩大哥，时间不早了。我们要赶快想办法给陈大嫂通风报信。大圣国寺，快走！不要害怕，是与不是，你都无罪。把这两个孩子给我抓走！不要抓我的孩子！不要！不要放手啊！不要抓我的孩子！准备，准备。秦香莲，你倒是说话呀！庞太师，这个女子还没有说话，你凭什么就指认她是秦香莲呢？丞相，她就是秦香莲。堂下民女，你尽管开口说，说出真相，朕一定会还你个公道的。可是。在宫中，你若是不老老实实的指认那个陈世美，我将在这间屋子里把你那两个孩子的肠子拉出来喂狗。正是，圣上要你说话，你怎敢不从啊？说呀！还不说吗？再不说，你的孩子就要喂狗了。你怎么不说话呀？啊？说呀！你这女子，要是再不说话，哀家叫侍卫打到你说话。大胆民女，你把这儿当什么地方了？说呀！想清楚没有啊？啊！你这女子，有话照实快说，不用怕什么人威胁你，放胆说，说吧。陈大人，民女并非秦香莲，嗯，也不认识陈大人，更不是他的发妻。你放屁！你。我根本不认识陈大人，不知阁下为什么要把民女绑到此处。秦香莲，你你居然说不认识陈世美，你你小心，你这是欺君之罪。不认识，我根本不是秦香莲，更不是陈大人的法妻。堂下民女，你可要想清楚。民女，不敢欺骗皇上。启奏皇上，庞太师此举不仅蔑视公主和驸马，更是搬弄是非、挑拨皇室不和、藐视皇上，断不能姑息。皇皇上，老老臣真的冤枉，陈世美他，皇上。
臣含冤莫白，请皇上明鉴。他，他就是秦香莲。皇上，庞文，你眼里还有没有皇室尊严呢、啊？啊，居然找一个民间女子，跑到宫里头来捣乱呢？你啊，皇上明鉴，此民女就是秦香莲。当年你在汉宣书院也认识的呀！闭嘴！禀皇上，您当年在军州的时候，可是买的他的画像，日夜欣赏的呀。还有，公主，公主，你落难的时候，也曾住在庞家，你也应该认识他的呀！大胆庞虎啊！胡说八道！来人，张嘴！皇皇女儿，快来呀、啊！这我们庞家罪该万死，请皇上饶恕我们庞家，请皇上饶恕我们呐！皇上，皇上饶恕我们！闭嘴！天子犯法，与庶民同罪。劫后余生的惊恐，让陈世美不寒而栗。陈世美清楚的看到，秦香莲和两个孩子是他最大的潜在危险。请留步，这是给您的。谁给的？皇上啊！请公公带话给皇上，民女可以撒下弥天大谎，却不会收这假情假意的真金白银。这有句话，老奴要多嘴了。您刚才说，您不是秦香莲，那您就永远不能是秦香莲了。要不然，您可就是欺君了，那可是真格的大罪。哎，您真不要啊！皇上会训斥老奴的，您就成全皇上的美意吧。我成全皇上，成全驸马，公公，谁来成全我呀？您拿着。这就对了，昭昭，干嘛不说话呀？昭昭，你怎么了？那那个民女真是像啊！我都不知道，呃，在这个世界上，怎么会有这么相似的两个人存在？哎，你说像不像啊？那个模样啊，我我都觉得像啊。然后。是在骗我！哎，施主，请留步。寺里要烧四尊象鼻宝瓶，是在菩萨面前供养。您一下子捐了那么多给难民，是可在平身下留名号的。这是无量功德，也是为您自己积德的好事啊！积德，是啊，或许曾经犯过什么错，可以消极啊。嗯、那就留陈世美的名字吧，陈世美。知道了。
承运，皇帝诏曰：唐文一家图谋不轨，祸乱朝廷，流放边陲，永世不得回京，钦此。来人！好了好了好了，好了，别哭了啊！东哥春梅，让娘看看，看看你们有没有受伤。弟妹，弟妹，你没事就好。这位是包姑娘，韩大哥，我们见过了。来，让你们的娘好好休息一下。韩大哥，包姑娘，你们救了我的孩子，项莲对你们感激不尽。这都是应该的。弟妹，你今后打算怎么办？我今天已经在公堂上否认了，恐怕我再也不能在这儿住了。我打算还是回郡州。我看不必了。我让二弟在京城给你找一座隐蔽的宅子，他会同意的。藏来藏去有什么意思？我还是带孩子们回去吧。韩爷在吗？你找我？呃，小的是驸马府的下人，来找一位夫人。什么事啊？驸马爷让我把东西给你。那。哦，还有还有一封信。还有什么事吗？没有了，回去吧。哎，去吧。哎，好的。今生愧对，来世再见。望君珍重，自寻良缘。什么去？秦香莲为了陈世美做了那么多事情，可是她怎么对她的？就这样一封信，还有那包银子，怎么有这么无耻的人？我现在就要去找我三叔，告诉他秦香莲的事儿。千万不可！你要告诉你三叔，陈世美就死定了。你不能去，包姑娘，包姑娘，你不能去啊！秦香莲就应该把痛苦往肚子里咽吗？韩琦，好你个帮凶，我瞎了眼了我！我不是这样的人，我二弟也不是这样的人，他是个好人，他是有苦衷的，你知道吗？想当初我屡次追杀他，害他无法科考，他还以德报怨的救活我，否则，否则我韩琦就死在襄阳王的手里了，你知道吗？请你相信我，韩琦，求求你了。大哥，你这人就是太念旧了，你会记着别人的好，也会记着别人的坏。你要知道，人心是会变的。不行，此事我必须要告诉我三叔。包姑娘，包姑娘，请留步！包姑娘，请留步！此事不必劳烦包大人，我明日就要离开京城。
再也不会回来了。陈大嫂，陈世美如此对你，你怎么？别去。弟妹，韩大哥，我我早已不是你的弟妹。这段日子，多亏了你的照顾，你请回吧。秦小姐，二弟一定是有苦衷的，你别着急。我去劝劝他，韩大哥。世美心善，他既然做此抉择，必定是下了狠心。你若是劝他，就是在伤他；你若是伤他，就是在伤我。韩大哥，我只有一事相求，请讲。明日。我在十里长亭等候，有东西要给他。明日一别，今生就。你两天都没有回来，你到底去了哪里？我去，我去找人切磋武艺了。这几天，你擅自调动开封府的差役，满城寻找一个女子。这个女子是什么人呢？是好友家走失的家人。真的吗？三叔，我想先回房间休息，我我有点累了。你是不是有事瞒着三叔啊？没有，三叔，我真的累了，你让我回去休息一下吧。好吧，好吧。他到底在寻找什么人呢？娘，我们去哪儿呀？回家。回弟弟的家吗？我们回省城的外公外婆家好吗？爹爹和我们一起走吗？爹爹不走，他不方便和我们一起。等你们长大了，你们就会明白。娘会跟你们一起的。娘，我要你，也要爹爹。世美，我千不愿。万不愿，就愿你抛弃东哥和春梅。他们如此乖巧，如此懂事，却又如此年幼就没了爹爹。你可知，他们有多委屈？爹病了，病得很重。爹的病呀，在心里。他要留在京城治病，我们先回家，好吗？那我们也要照顾爹爹。我们照顾是没用的，他需要别人照顾。爹还说要和我们一起住大宅子，爹骗我们，爹不乖。对，爹不乖。娘，我以后一定好好念书，做大官。接你和妹妹一起住大宅子，娘，你别哭，别哭，好孩子，听娘说，以后我们读书可以。
但不要做大官，听到了吗？张龙赵虎。此事必有隐情，你们真的不知道吗？回大人，经属下查实，此事与庞府有关。正是，其他确实不清楚。嗯，先下去吧。是是。庞太师流放，与陈世美有关。凌轩找人，又与庞府有关。安师问我婚约谎报之事，凌轩认识陈世美。嗯。启奏皇上，两湖水祸已然平息，国家日渐兴盛。但是北方辽国骚扰不断，微臣建议皇上御驾亲征北地，杀杀辽人的威风。驸马，此言差矣。我大宋兵勇多是中原人士，北方地狼现在出兵是万万不可呀。呵呵，那难道镇守边关的那些将士是用来摆设的吗？哼！皇上，驸马爷没去过边关，所以。不了解那里的情况，边关虽有北方将士，但是多是些散兵，平日里都是农民，真正打起仗来还得靠中原将士。宋辽双方一旦开战，边疆战士阻挡一时还可以，久战下去，胜败难料。哼，丞相，庞太师在朝时，他主和，你主战。为什么庞文这一走，你又来主和了？是不是年纪大了，贪于安逸？嗯，哎呀，就是啊，就是啊，真的，真是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。老爷，平常这时辰。书房里来来往往的都是客，今儿倒奇怪了，老爷竟然如此得闲了。哼，包括世美在内，几个门生都抱殃在家。哼，我还听到风声，好几个庞太师的门徒也都投靠世美了。这不是好事儿吗？他可是你的得意门生啊！待会儿，我到世美家一看便知。嗯。那王丞相的小儿，论品貌和才学，怎能与玉石匹敌呀、啊？啊，他早年还做着与皇家攀亲的春秋大梦呢。<笑>丞相都是为了扳倒庞文，才这么做的，可以理解，可以理解啊。陈御史有所不知。自从王老丞相入朝为官以来，一直就是争勇斗狠的人物。这庞文一倒，怕就要找下一个目标了。这御史台和宰相府，历来是天生的对头啊。是啊，您呐，还是早做准备。是啊，是啊，陈御史早做准备吧。哦哦哦！丞相大人，丞相来，快快上座。不啦，老夫腰疼，坐不得你驸马府的上座。呃，这这，丞相，还是为了早朝的事啊。其实我也是职责所在，如果有所得罪的话，还请丞相见谅。早朝的事，我早就忘了
，没想到驸马还记得清楚。呃呃呃，哦哦，<笑>那、呃、下官下官告辞了，告辞告辞告辞告辞。告辞告辞不是，恩师，不知此番前来，有何指教？指教不敢当，只是凑凑热闹而已，岂料。<笑>已经为自己埋下了祸根。陈世美的内心此时已经被戾气所蒙蔽，曾经的苦难早已成了残烟飘尸。如今的富贵逼人，却让其深陷其中不能自拔。陈世美终于走上了不归路，而且越走越远，越走越深。这老儿刚一搬到庞文，不是排挤我，便是勒索我。哼，休想！嗯、驸马爷，上午得到户部员外郎的消息，他说您给他开的单子当中还缺两幅字画，呃。一时半会儿还凑不齐，您看，再给他一天的时间，跟他说，弹劾他的奏折就在我的案头，随时可以上奏。是，啊，对了，驸马爷，呃，韩琦韩大爷，要您今天去城外的十里长亭送一位夫人，问您几时有空。我知道了，下去吧。是。见过皇上，秦香莲，你是不是要回军州啊？是要离开京城。皇上，昨天在殿上，您为何不揭穿我？你是说，朕为何不认你？其实，陈世美已经是朕的妹夫。朕也不想伤昭昭的心。我明白，就像我不想让世美伤心一样。你是个好女子，朕，秦香莲，请你受朕一拜。我当不起。秦香莲，我代表赵家，跟你说声对不起。明女不敢。皇上放心，我这次走，不会再回来扰乱公主和驸马的生活。现在，我已是个死人。
我明白，你现在是死人，不过你还会活过来的。你有什么需要，一定要找朕帮忙。你我虽然萍水相逢，不过早在军州汉宣书院相遇之时，朕就把你当做妹妹了。您贵为皇上，九五至尊。昭昭是公主，我的相公变成了驸马，我再也不是以前那个秦香莲了。至于军州、汉宣书院，请皇上不要再提起。皇上，请回吧。秦香莲，我……我想在此歇息一会儿。你是要等陈世美吗？只怕他不会来了。又不是等上一生一世，只不过等上一昼夜罢了。嗯、君生我未生，吾生君已老。